వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు నాట మిమిక్రీ వెంట్రిలా క్విజం అనే మాటలు విన్నప్పుడల్లా మనకు వినిపించేటటువంటి ఒకే ఒక్క పేరు మిమిక్రీ శ్రీనివాస్ గారు సో మరి వృత్తినే ఇంటి పేరుగా మార్చుకున్నటువంటి శ్రీనివాస్ గారు ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు సో మరి ఈయన ఎన్నో ప్రదర్శనలు ఇచ్చారండి ఆరు వేలకు పైగా ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు ఇక్కడే కాదు విదేశాల్లో కూడా ఇచ్చారు మరి ఆయన మనతో పాటు ఉన్నారు ఇంకెందుకు ఆలస్యం మరి ఆయన మాటలోనే తెలుసుకుందాం ఆయన గురించి నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు ఎలా ఉన్నారు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు బ్రహ్మాండంగా సో మరి మిమిక్రీని అలాగే వెంట్రిలాక్ విజం ని అసలు ఎందుకు మీరు ఎంచుకున్నారండి అసలు మిమిక్రీ మొట్టమొదట నేను చూసింది నాకు తొమ్మిదేళ్ల వయసులో అది నేరేళ్ల వేణుమాధవ్ గారు ఆయన ప్రదర్శన మెహబాబాద్ అని వరంగల్ జిల్లాలో ఇప్పుడు అది జిల్లా అయింది మెహబాబాద్ అనే ఊళ్ళో సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి ఉభయ దిన ఒక జర్నలిస్ట్ ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహించాడు ట్వంటీ థర్డ్ జాన్వరికి అప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం అని చెప్పి ఏదో ప్రోగ్రామ్ పెడితే ఒకసారి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో నేరేళ్ళ వేణుమాధవ్ గారి ప్రదర్శన పెట్టారు మా ఫాదర్ నన్ను తీసుకెళ్ళి మా ఫాదర్ అక్కడ టీచర్గా పనిచేశారు తీసుకెళ్ళి ఇలా వేణుమాధవ్ అని వస్తారు మిమిక్రి అద్భుతంగా ఉంటారు రా అని చెప్పి తీసుకుని నాకు తొమ్మిది ఏడు నన్ను భుజాల మీద ఎత్తుకుని చూపించారు వేణుమాధవ్ ప్రదర్శన వెనక ఉన్నాం కదా ఒక్క మనిషి అన్ని రకాలుగా మాట్లాడిన నాకు పెద్ద ఆశ్చర్యం కలిగింది తొమ్మిది ఏడు వయసులో ఆయన ఇంగ్లీష్ నాటకాలు అని చెప్పారు అది నాకు అర్థం అవలేదు కానీ సినిమా యాక్టర్లు చెప్పారు జోక్స్ చెప్పారు వాళ్ళని చెప్తుంటే మొత్తం రాజకీయ నాయకులు అందరినీ ప్రీడిస్తుంటే అది అర్థమైంది అది కాకుండా జనరల్ క్యారెక్టర్స్ ఓరై నీ వయస్సు ఎంత వేసుకోవచ్చు పదిహేను ఇరవై మధ్య నీ వయసు ఎంత అంటే ఇతర ముసలాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఈ వాయిసెస్ ఇవన్నీ ఇవి అవి ఇంత తర్వాత నాకు బోర్డు అంత ఇన్స్పిరేషన్ కలిగింది అంటే ఇట్లా గొంతు మార్చి మాట్లాడడం అనేది ఒక ఆర్ట్ ఇంతమంది జనం చప్పట కొడతారు అది అర్థమైంది అదే మామూలుగా నాకు అసలు తెలియదు అంతకుముందు అసలు ఆర్ట్ ఫామ్ ఒకటి ఉండదు అని తెలియదు అంతే ఈ ఇంటికి వెళ్ళి దగ్గర నుంచి నేను ఆయనలాగా ఇవన్నీ వేరే వాయిసెస్ మార్చి మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం మొదలు పెట్టాను అంతే ఆ తర్వాత నాలుగేళ్లకి మా ఫాదర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే వరంగల్కి వచ్చేసాను ఆయన వరంగల్ వరంగల్ చివరి వస్తాను వేణుమాధవ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి వస్తుంటే చూశాను అంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ నాకు ఇష్టమైన ఆర్ట్ ఫామ్ అంటే నేను కూడా దాన్ని ఆయనలాగా చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను కదా ఇక్కడ కలిసా సార్ నేను కూడా ఇలా మిమిక్రీ చేద్దాం అనుకుంటా అంటే నాయన ఇంటికి వచ్చి కలవా అన్నాను అంటే సరే అన్న అని ఇంటి అడ్రస్ తీసుకుని వెళ్ళాను నాయన నువ్వు నువ్వేం నేర్చుకున్నావు చెప్పు నాయన అంటే ఆయన చెప్పేవన్నీ ఐటమ్స్ అన్నీ చెప్పాను చాలా బాగుంది నాయన కాకపోతే నువ్వేం చేయాలంటే నువ్వు సొంతంగా డెవలప్ చేసుకోవాలి నేను చేసిన ఐటమ్స్ నువ్వు చెప్పావు అనుకుని గుర్తింపు రాదే అంటే సరే సార్ అంటే ఓకే అప్పటి నుంచి ఆయన నాకు గైడెన్స్ ఇచ్చేవాడు ఏం నేర్చుకుంటే ఎలా వస్తుంది నేను అడిగాను సార్ ఇదంతా ఓకే కానీ నేను నాకు ఇప్పుడు ఈ ఈ నా నా కాలానికి నా నా జనరేషన్ సంబంధించిన నా వాయిసెస్ అవి నేను తీసుకుంటాను కాకపోతే మీరు ఇంగ్లీష్ నాటకాలు అని చెప్పేవాడు కదా అంటే షేక్స్పియర్ నాటకాలు ఒసేలో నాటకంలో ఫిఫ్త్ యాక్లో సెకండ్ సీన్ బెడ్ చాంబర్ సీన్ తీసుకుని చెప్పేవాడు మనం వింటే నాటకం చూస్తున్నట్టే ఉంటుంది only concern is to have an increase so sit for it straight hello smilo what me mean by that well do it under brief i walk by or not kill the prepare spirit what to see another you pure avanna adigithe nenu shakespeare complete works theeskuram anna theeskelda aa scene ekkada chakkada daaka tick petti mari icchar mottham petti pattana ayina idi voices tho saha aa diction tho saha aa expression tho saha vaallu em antunaru daniki expression em undali ivanni cheppi writing dani valla em ayyante manu ఎక్కడ ప్రదర్శించినా సరే తెలుగు వాళ్ళు మాత్రం ఉండరు కదా తెలుగు వాళ్ళు కాని వాళ్ళకి ప్రదర్శన వస్తే అందుకని ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాను ఆయన టెన్ కమాండ్మెంట్స్ చెప్పేవారు బ్రహ్మర్లు అని చెప్పేవారు మెకనాజ్ గోల్డ్ ఇవన్నీ పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ అందుకని మిమిక్రి ఆర్టిస్ట్ అయ్యా ఇక వెంట్రిలాక్ క్విజం వెంట్రిలాక్ క్విజంకి సంబంధించి ఎంఎం రాయ్ గారిని ఆయన చెన్నై చెన్నైలో ఉండేవారు ఆయన అంటే సౌత్ ఇండియా సంబంధించి మొట్టమొదటి వెంట్రిలాక్ వస్తాను ఆయన ఆయన కన్ను భాష పది పదకొండు భాషల్లో ప్రదర్శన చేశారు కాకపోతే మెయిన్గా ఎగ్జిబిషన్స్లో చేసేవారు అంటే ఈ ఇండస్ట్రియల్ ఎగ్జిబిషన్స్ ఉంటాయి కదా దాంట్లో చాలా చిన్నప్పుడు ఖమ్మంలో ఖమ్మంలో ఎగ్జిబిషన్ మా అన్నయ్య ఇక్కడ ఇప్పుడు బీఎస్సీ చదువుతున్నాడు మా అన్నయ్యతో పాటు ఎగ్జిబిషన్ తీసుకెళ్ళాను తీసుకెళ్తే ఎంఎం రాయ్ గారి డాల్ షో చూసా చూస్తే దాంట్లో బ్యాటరీ ఉంటుంది ఇంకేదో మాట్లాడుతుంది అది కానీ ఎందుకు మనం అప్పటికప్పుడు అడిగిన ఎట్లా చెప్తుంది అది పెద్ద ఆశ్చర్యం నేను అడిగితే నన్ను పెద్ద అయ్యే కదా నేను అప్పుడు చెప్తాను అన్నారు వరంగల్ వచ్చారు వరంగల్ ఎగ్జిబిషన్లో కూడా ఆయన ఇస్లామియా కాలేజ్ గ్రౌండ్స్
ఎగ్జిబిషన్లో ఎగ్జిబిషన్ పెట్టారు ఇండస్ ఎగ్జిబిషన్ అప్పుడు ఆయన వచ్చారు వస్తే ఆయన కలిసా నేను మిమ్మల్ని అప్పుడే కలిసి అని గుర్తుపట్టలేదు నేను అప్పటికి మిమిక్రీ కూడా మొదలు పెట్టాను కాబట్టి నేను ఇలా మిమిక్రీ కూడా చేస్తానంటే సరే ఓకే రా కలవ ఉన్నారు అయితే అక్కడ తనకు ప్రాబ్లం వచ్చింది టికెట్లు అమ్మేవాడు ఆ చింపేవాడు ఇద్దరు ఎగ్జిబిషన్ వాళ్ళే అయితే ఏమైంది ఆ టికెట్లు కొన్ని చింపకుండానే వాడు రీసేల్ చేస్తున్నారు దాంట్లో ఈయనకు షేర్ ఉంటుంది మరి అట్లా అందుకని నువ్వు నాకు మరి హెల్ప్ చేస్తావా గేట్ దగ్గర ఉంటావా అని ఉంటా అన్న అంతే నలభై రోజులు నేను ఆ గేట్ దగ్గరే ఉన్నా ఎందుకంటే షో అయ్యేదాకా ఉండొచ్చు కేవలం టికెట్ చింపడమే కాదు నలభై రోజులు ఆయన షోస్ చూసా ఆయన టిప్స్ చెప్పారు ఇలా పెదవులు కదలకుండా ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి అని చెప్తే అది అట్లా నాకు మిమిక్రీ వెంటనే ఒకసారి రెండింటికి నాకు సరైన వాళ్ళు నాకు గురువులు దొరికారు కాబట్టి దీని మీద ఆసక్తి పెరిగి దీంట్లో ఏదో కొంత సాధించగలిగే అవకాశం వచ్చింది సో మిమిక్రీలో ఎన్ని వాయిస్లు చేస్తుంటారండి మీరు ఇప్పటి వరకు అలా ఉండదు యాక్చువల్గా మిమిక్రీలో ఎక్కువ వాయిస్లు చేయడం తక్కువ వాయిస్లు చేయడం అనేది ఉండదు ప్రధానంగా నాలుగే వాయిస్లు ఉంటాయి మొత్తం ప్రపంచంలో నాలుగు రకాల వాయిసెస్ అంటే మేల్ వాయిస్ని రెండు కేటగిరీ రెండు భాగాలుగా విభజించవచ్చు ఒకటి బ్యారిటోన్ రెండు బేస్ బ్యారిటోన్ అంటే గంభీరంగా ఉండేది చాలామంది ఏమంటే బేస్ వాయిస్ బయ్యం బేస్ వాయిస్ అంటారు విన్నాను మాత విన్నాను ఎస్వి రంగారావు అనగానే అబ్బా ఎంత బేస్ వాయిస్ అంటారు అనకూడదు ఎన్టీ రామారావు లాగా ఏమంటివి ఏమంటివి ఇది క్షాత్ర పరీక్ష అయ్యే కానీ క్షత్రియ పరీక్ష కాదే అని అంటే రామారావు గారు అనగానే అంటే రామారావు మరి దాంట్లో బోర్డు అని వేరియేషన్స్ ఉంటాయి కదా ఆనాడు ఎప్పుడో చెప్పాను ఉంటుందా ఈ రామారావు గారే కానీ ఆయన ఏ శృతిలో మాట అదే శృతిలో మాట్లాడాలి అంత వాల్యూమ్తో మాట్లాడాలి ఈ కేటగిరీకి చెందిన వాయిస్ని బ్యారిటోన్ అంటారు బ్యారిటోన్ కేటగిరీకి చెందిన వాయిస్ అది దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎన్ని ఉన్నా సరే అవన్నీ చెప్పచ్చు ఎస్వి రంగారావు ఎన్టీ రామారావు రావు గోపాల్ అది కేటగిరీ శృతి ఉచ్చారణ మారుతుంది కొన్ని చోట్ల డైలెక్ట్ కూడా మారచ్చు వాల్యూమ్ మారుతుంది పిచ్ పేస్ పాజ్ స్ట్రెస్ ఎక్స్ప్రెషన్ మాడ్యులేషన్ ఇవి ఈ ఈ చేంజెస్ పర్సన్ టు పర్సన్ ఉంటాయి వాటిని వాటిని కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేసి తిరిగి అదే పేస్లో అంటే గతి వేగం ఎంత వేగంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఏ శృతిలో మాట్లాడుతున్నాడు ఎంత వాల్యూమ్తో మాట్లాడుతున్నాడు ఎక్కడ పాజ్ ఇస్తున్నాడు ఇవి తెలిస్తే అయిపోయింది కదా డైరెక్ట్ తెలిస్తే ఈ వాయిస్ కేటగిరీ తెలిసిపోయింది అంటే ఆ వాయిస్ సంబంధించిలోనే చెప్పచ్చు తర్వాత బేస్ వాయిస్ అంటే ఫీ ఫీబుల్ కూడా ఇప్పుడు నాలాగా నాకు చాలా ఈజీగా ఏంటంటే ఇప్పుడు రామారావు గారు లాంటి వాయిస్ చెప్పాలంటే కొంత స్ట్రెయిన్ తీసుకోవాలి ఒకరి కట్స్ వైబ్రేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీని పెంచాలి పెంచితే ఎక్కువ గంభీరంగా వస్తుంది ఫీబుల్గా ఉందానికి అక్కర్లా నా అక్కడి నాయస్ రావు చెప్పాలంటే అసలు ఏ స్ట్రెయిన్ లేకుండా చెప్పచ్చు ఎక్స్ప్రెషన్తో సహా చెప్పచ్చు నాకు మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తుంటే చాలా సంతోషంగా ఎందుకంటే ఇంతమంది కళాకారులు మిమిక్రీ ముఖ్యంగా మిమిక్రీ కళకి చాలా చాలా గౌరవం తెచ్చారు వేణుమాధవ్ గారు నాకు తెలిసి అంత గొప్ప కళాకార ఇంతసేపు అయినా మాట్లాడచ్చు ఎందుకంటే దీని స్ట్రెయిన్ ఉండదు దిస్ వాయిస్ ఫాల్స్ అండర్ బేస్ కేటగిరీ సో ఇది మేల్కి సంబంధించి ఫిమేల్ వాయిస్లో రెండు మళ్ళీ రెండు రెండు రకాల కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఒకటి సుప్రానో అది మ్యూజికల్ నోట్ పేరు అది సుప్రానో అండ్ సెకండ్ మీద కంట్రాక్ట్ సుప్రానో అంటే ఎలా ఉంటుంది సుశీల గారి వాయిస్ లాగా అలా ఉంటే ఏ రకమైన డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఏ రిమిక్స్ కాకుండా ఉంటే అది సుప్రానో కేటగిరీ కిందకి వస్తుంది అది కాకుండా ఇలా ఉంది కానీ ఇలా ఉన్నా సరే అది కంట్రాక్ట్ కిందకి వస్తుంది అందులో ఆ కేటగిరీకి వస్తాయి ఏమండి బాగున్నారా అంటే వేయరు ఏమిటి బాగున్నారా ఈ రెండింటి తేడా ఉంది కదా సో ఈ ఈ ఈ ఈ కేటగిరీస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే వాయిస్ నాలుగు ప్రధానమైన కేటగిరీస్ ఏంటో తెలిస్తే ఇమిటేట్ చేయడం చేస్తుంది దాంట్లోకి ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వాయిస్ ఉండదు ఏం చేసినా నాలుగు కేటగిరీస్ సంబంధించిన ఇమిటేట్ చేయడం అంటే చాలామంది అనుకుంటారు అబ్బా ఇంతమందిని ఇమిటేట్ చేశారని అనుకుంటారు నిజానికి వ్యక్తికి వ్యక్తికి మధ్య ఆ తేడా మనకి ఎందుకు అనిపిస్తుంటే ఇంత ముందు చెప్పినట్టు వాళ్ళ యాక్సెంట్ డైరెక్ట్ కావచ్చు వాళ్ళు మాట్లాడే శృతి కావచ్చు వాల్యూమ్ కావచ్చు శృతికి వాల్యూమ్కి తేడా ఉంటుంది అంటే శృతి అంటే ఇలా శృతి తేడా ఉంది కదా వాల్యూమ్ అంటే స్వర ప్రబలత అంటే నేను బాగానే ఉన్నాను ఇది ఒక వాడు నేను బాగానే ఉన్నాను నేను బాగానే ఉన్నాను నేను బాగానే ఉందా ఇది వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది ఇంకొక టెక్నికల్ థింగ్ నుంచి చెప్పాలి ఏంటంటే మనిషికి వాల్యూమ్ పెంచినప్పుడు శృతి పెరగకుండా చూసుకోవడం శృతి పెరిగినప్పుడు వాల్యూమ్ పెరగకుండా చూడొచ్చు కానీ వాల్యూమ్ పెరిగితే శృతి పెరగకుండా చూసుకోవడం కష్టం 
ఒక రికార్డెడ్ డివైస్కి మాత్రమే అది కుదురుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేడియో ఉంది రేడియోలో పాట వస్తుంది మనం వాల్యూమ్ పెంచుతాం వాల్యూమ్ పెంచాం వాల్యూమ్ పెంచడం వస్తే వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది అంతే కానీ ఆ పాట శృతి మారదు కానీ మనిషికి ఆ ఫెసిలిటీ లేదు వాల్యూమ్ పెరిగితే ఆటోమేటిక్ శృతి కూడా పెరుగుతుంది సో ఇవి ఇట్లాంటి టెక్నికల్ ఇష్యూస్ అన్నిటి మీద అవగాహన ఉంటే మిక్రియేట్ సమ అంటే సమర్థవంతంగా సమగ్రంగా చేయడానికి వీలవుతుంది సో మరి నేరంలో వేణు మాధవ్ గారితో మీకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఎలా ఉండేది చాలా నన్ను వాళ్ళ అబ్బాయిలా ట్రీట్ చేసేవారు సహజంగానే ఆయన మిమిక్రాడ్స్ ఎవరినైనా సరే పుత్రవాత్సల్యం ఎంతోనే చీర తీస్తారు అందులో కాస్త క్రియేటివ్గా బాగా చేస్తున్నాడు అనిపిస్తే అంటే మిమిక్రీకి సంబంధించి అకాడమిక్గా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు మాత్రం చాలా వాళ్ళని సొంత కొడుకులాగా చూసుకున్నారు ఎక్కడైనా సరే పైగా తన ఎవరైనా ప్రోగ్రామ్ కోసం వస్తే ఈసారి పలానా వాళ్ళని పిలవని చెప్పి మా మాలాంటి శిష్యుల్ని పంపించేవారు వేణుమాధవ్ గారు సో ఎక్కడ భేషజాలు లేవు తర్వాత తన దగ్గర చాలా నేర్చుకున్నట్టే వ్యక్తిత్వం ఫస్ట్ ఏంటంటే నేను చాలా ఇంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ని కదా నేను ఇలాగే ఉండాలి మేము వాళ్ళతో మాట్లాడకూడదు దిగంగానే కార్ డోర్ తీయడం ఉండా ఒకళ్ళు ఉండాలి ఇట్లాంటివన్నీ ఈ మధ్య కళాకారులు తెలియక చేస్తున్నారు వేణుమాధవ్ గారు ఎప్పుడు చాలా సామాన్యంగా ఉండేవారు చాలా పుత్రవాత్సల్యంతో ఎవరైనా కొంత చిన్న స్పార్క్ ఉన్నా సరే బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవారు నాకు చాలా చాలా అసలు అంటే నేను ఆయన చనిపోయిన తర్వాత నాకు అసలు మీ మిక్రి మీద ఆసక్తి పోయింది ఎందుకంటే ఆయన ఉంటే ఆయనకు ఆయనకు చూపించడం కోసమైనా కొత్తదే చేయాలనిపించేది అంత అంత ఆయనతో ఉన్న అనుబంధం నిజంగా తండ్రి కొడుకుల మధ్య ఉండే అనుబంధం కంటే ఎక్కువ అంత అంత అద్భుతమైన గురువు ఆయన వెంటలాక్విజంని నేర్పించారు కదండి మీ గురువు గారు మీ గురువు గారితో ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఎలా ఉండేది ఎంఎం రాయ్ గారు ఆయన పాపం ఎగ్జిబిషన్తోనే చేసేవారు ఆయన ఇప్పుడు లేరు చాలా కలిగిపోయి అయితే స్టేజ్ షోస్ అంటే అప్పుడప్పుడు ఎవరైనా కాలేజెస్లో వాటిలో పిలిస్తే వచ్చి డెమాన్స్ట్రేట్ చేసేవారు నేను మొదలు పెట్టిన తర్వాత అంటే ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నాం కాబట్టి నేను కూడా నైన్టీన్ ఎయిటీలో టాకింగ్ డాల్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను టాకింగ్ డాల్ ఎప్పుడు నాకు తెలీదు నేను కూడా ఎగ్జిబిషన్లు చేశాను మొ మొదటిసారి చేసిన తర్వాత ఇదేదో సరిగ్గా లేదు స్టేజ్ షోస్ మా నాతో పాటు తీసుకెళ్తే బాగుంటుందని స్టేజ్ మీద తీసుకొచ్చాను అప్పటిదాకా ఎగ్జిబిషన్స్కి మాత్రమే పరిమితం అయ్యి ఉండేది దాన్ని మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్గా నాకు అవకాశం వస్తున్నాయి కానీ నేను స్టేజ్ మీద నా మిమిక్రీతో పాటు దీన్ని కూడా తీసుకుని వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత నాకు బోర్డు అంత పేరు వచ్చింది బోర్డు అనే అవకాశాలు వచ్చాయి ఎంఎం రాయ్ గారు ఆ విషయం తెలిసి చాలా సంతోషించారు నాకు లెటర్స్ కూడా రాశారు చాలాసార్లు కంగ్రాచులేషన్ శ్రీనివాస్ యూఆర్ స్ప్రెడింగ్ ద ఆర్ట్ ఫామ్ లైక్ ఎనీథింగ్ సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు నో దట్ యూఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఈవెన్ ఆన్ స్టేజెస్ ఎలాంగ్ విత్ ఇయర్ షో ఇలా చెప్పి లెటర్స్ రాసేవారు సో ఒక రకంగా ఆయన నేను వెంటల కుసం చేయడం అనేది కళకి మరింత ప్రచారం కలగడానికి తోడ్పడుతుందని నమ్మారు ఆయన ఆయన గురించి పీకే ఇనియన్ అని ఒక పుస్తకం రాశారు ఎంఎం రాయ్ గారి గురించి మ్యాజిక్ వెంటల కుసం శైలం అంటే మ్యాజిక్ వెంటల కుసం చేద్దాం అని దాంట్లో మీ మానవులు ఎవరు ఇంకోటి మానవులు ఎవరని అడిగితే చెప్పాడు మిమి క్రీశ్రీనివాసం వాటి మొదటి పేరు ఉంటుంది తమిళ్లో ఉంది పుస్తకం సో మానవని అంటారు శిష్యుడి తమిళ్లో సో ఎవరంటే మిమి క్రీశ్రీనివాసన్ ఉంది పాప అని చెప్పుకున్నారు ఆయనతో కూడా మంచి అనుబంధం నాకు సో ఇప్పుడు ఆయన లీవ్